அனைவருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ கேஸ்கிம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு மற்றும் பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய இயக்கம் சார்ந்து ப்ராப்ளம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் கிளாரிட்டியோட படிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளமேட்டிக்கை உங்களுக்கு தனியாக எடுத்து ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய இயக்கம் சார்ந்ததில் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது ஸோ புது புக்கில் கொடுத்த வரைக்கும் சில புக்கில் வந்து சில சம்ஸ் இருக்குது சில புத்தகத்தில் கிடையாது ஸோ பட் ஆனால் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் டெரிவேட் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இவ்வளோ டெப்த்தாக படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக குரூப் டூவுக்கு ஒரு அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சு மட்டும் படிங்க மனப்பாடம் பண்ண வேணாம் ஸோ யூடியூப்பில் ஓவரால் முடிச்சாச்சு பட் ஆனால் கேஸ் கிம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் மீட்டிங்க ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி எப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பொதுவாக நைன்த்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் மட்டும் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ டென்த்தில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து அடுத்த வீடியோ இன்றைக்கி நைட்டு அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக தரவாக இருக்கணும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது மற்றபடி தியரிட்டிக்கல் வயசு எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த ஒன்பதாம் வகுப்பில் இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ம் ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய இயக்கம் சார்ந்த இயக்க சமன்பாடு இதுதான் ஒன்பதாம் வகுப்பில் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னாப்ல இதுல இருந்து நம்ம என்னென்ன ஃபார்முலா முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம உள்ள நுழையணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இயக்க சமன்பாடு அப்படின்னு ஒரு மூணு சமன்பாடு சொல்லியிருப்பாங்க அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம வட்ட வட்ட இயக்கத்தில் இயங்கக்கூடிய திசை வேகம் எப்படி இருக்கு அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு ஏக்க சன்பாடு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னது விசி கோல் டு யு பிளஸ் ஏடி இது ஃபஸ்ட்டு சம்பாடு மறந்துருக்க மாட்டிங்க அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் இதுவும் மறந்துருக்க மாட்டிங்க வி ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏஎஸ் இந்த மூணு சமன்பாடும் மஸ்ட்டு எந்தெந்த இடத்துல எப்படி எப்படி படிக்கணும் ஏன்னா ஒரு சமில் எந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்காகத்தான் இப்போ கஷ்டப்பட்டு இந்த வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் கிளியர் ஓகே இந்த ஏக்க சம்மன்பாடு எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொதுவாக நான் இப்போ எப்படி இந்த ப்ராப்ளமேட்டிக்கு பிரிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேருந்து ட்ரெயின் சம் வந்தால் இந்த ஏக்க சம்மன்பாடு யூஸ் பண்ணணும் அதுலேயுமே எந்தெந்த இடத்துல முடுக்கம் கொடுத்துருக்காங்களோ முடுக்கம் கொடுத்து முடுக்கம் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த இயக்க சமன்பாடுக்கு யூஸ் பண்ணி தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இடத்துலையுமே முடுக்கம் கொடுக்கலை அப்படின்னா இது நீங்கள் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை டேரெக்டாக நீங்கள் அந்த ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்ஸ் அதில் ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் சம்முக்கு சம் மாறுபடுது ஸோ இந்த இயக்க சமன்பாடு முதல்ல எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது முதல்ல நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் பேருந்து சம் ஒரு இடத்துல பிரேக் போட்டு ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் போய் நீ நின்றுது அப்படின்னா ஏக்க சமன்பாடு முடுக்கம் எதிர் முடுக்கம்னு கொடுத்தா ஒரு மாதிரி எதிர் முடுக்கம் கொடுக்காம வெறும் முடுக்கம் கொடுத்தா ஒரு மாதிரி பொதுவாக இதை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ம் ஃபஸ்ட்டு டைப்பை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா முடுக்கம் கொடுத்து முடுக்கம் கொடுத்து அவங்க தொலைவு கேட்பாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க முடுக்கம் கொடுத்து தொலைவு கேட்பாங்க இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் பாத்துக்கங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் எல்லாத்தையும் கலந்து தான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஒரு பேருந்து கண்டென்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பேருந்தோ இல்லை மகிழ்ந்தோ ஏதோ ஒண்ணு அதாவது ஒரு 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 வேகத்தில் செல்லுது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதனுடைய முடுக்கத்தின் மதிப்பு எதிர் முடுக்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல முடுக்கம் வந்து வெறும் ஃபோர் எப்போதுமே மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க முடுக்கத்தின் மதிப்பு ப்ளஸ்ஸில் கொடுத்து தொலைவு கேட்டால் முடுக்கத்தின் மதிப்பு ப்ளஸ்ஸில் கொடுத்து தொலைவு கேட்டாலோ மைனஸில் கேட்டு தொலைவு கொடுத்தாலோ இந்த சமன்பாடு வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அதில் எது ஜீரோ வச்சுக்கணுங்கிற ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது எப்போ மைனஸ் வேல்யூ வருதோ எந்த இடத்துல மைனஸ் வேல்யூ வருதோ அப்போவே வி சீக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்குங்க வி சீக்குவல் டு ஜீரோ இது எக்ஸாம்பிள் சம் எக்ஸசைஸ் சம்மில் இதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல யு சீக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கணும் நான் சொல்கிறது உ
அந்த சம்பாடு சில சம்பளம் நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க மகிழுந்து ஒன்றின் வேகத்தடையை பயன்படுத்தும் பொழுது ஆறு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் முடுக்கத்தை அது செல்லும் திசைக்கு எதிர் திசையில் செயல்படுகிறது இந்த கொஸ்டின் சரி ஓகே ஃபைன் வேகத்தடையை பயன்படுத்திய பிறகு இரண்டு வினாடிகள் கழித்து மகிழுந்து நிற்கிறது எனில் எவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கும் அப்போ டீ கொடுத்துருவாங்க டிஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கும் அது கடந்த தொலைவு எவ்வளவு ஒரு மகிழுந்து இருக்கா ஒரு மகிழுந்து வேகத்தடையை பயன்படுத்தி ரெண்டு செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ நேரத்தில் அது தொலைவில் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே எக்ஸசைஸ் சம்பளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியுங்களா சொல்கிறேன் அதுவும் ஒரு பந்தய மகிழ்ந்து ஒரு பந்தய மகிழ்ந்து நாலு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் நாலு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் என்ற முடுக்கத்தில் பயணிக்கிறது எதிர் முடுக்கம்னு கொடுக்கல ஸோ அதனால் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் பத்து வினாடி கடித்து அது கடந்த தொலைவு என்ன இங்கேயும் டிசி கொல்ட்டு பத்துன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அதில் இருந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளில் ஒரு சம் எக்ஸசைஸில் ஒரு சம் ஸோ இதுக்கு எப்போ மைனஸில் இருக்கோ விசி கொல்டு ஜீரோ கொடுத்துருங்க அவங்க கேட்குறது தொலைவு தான் தொலைவு மீன்ஸ் எஸ் தான் கேட்குறாங்க அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது நல்லா கொஞ்சிக்கங்க எஸ் தான் என்னன்னு கேட்குறாங்க எஸ் தான் என்னன்னு கேட்குறாங்க இந்த சமுக்கு யூசி கொல்டு ஜீரோன்னு போட்டுருணும் ஏன்னா ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இந்த இடத்துல மைனஸில் இருக்கிறதுனால விசி கொல்டு ஜீரோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு தேவை எஸ் தான் யூசி கொல்டு ஜீரோ போட்டதுனால நான் டேரெக்டாக இந்த சம்முக்கு நான் எஸ்ஸில் அப்ளை பண்ணுவேன் செகண்டில் அப்ளை பண்ணிடுவேன் ஆனால் இந்த இடத்துல விசி கொல்டு ஜீரோனால் கியூ நம்மளுக்கு தெரியாது யூ நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த சமுக்கு நான் டேட்டா அப்ளை பண்ணுவேன் ஏன்னா யூஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ எஸ்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு யூ முட்டை ஆயிரும் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா யூஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆஃபுக்கு பதிலாக ஆஃப் இது எக்ஸசைஸம் இது எக்ஸசைஸம் ஸோ ஏக்கு பதிலாக அவங்க கொடுத்த ஃபோரு இன்ட்டு டீக்கு பதிலாக டென்னு டி ஸ்கொயர் அப்போ டென் ஸ்கொயர்னா ஹண்ட்ரட் வரும் அப்படி தானே டூ அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இது எக்ஸசைஸ் சம்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டு ஸோ எவ்வளவு தொலைவு போகும் அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இரநூறு மீட்டர் போகும் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீல இருக்கு உங்க புத்தகத்தில் பார்த்துக்கோங்க நாற்பத்தி மூணாவது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாலாவது கொஸ்டின் அதுக்கு ஆன்சர் இரநூறு மீட்டர் கிளியர் ஆனால் இந்த சம்முக்கு யூங்கிற கண்டென்ட் ஜீரோ வைக்க முடியாது அதனால நான் ஃபஸ்ட்டில் அப்ளை பண்ணி யூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நெகட்டிவில் கொடுத்தா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சவன் பார்டில் அப்ளை பண்ணி யூவை கண்டுபிடிக்கணும் விசி கொல்டு ஜீரோன்னு ஸோ அதனால் வி நம்மளுக்கு தெரியணும் ஏன்னா விசி கொல்டு ஜீரோ யூ நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்போ ஜீரோ சி கொல்ட்டு யூ ப்ளஸ் ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் சிக்ஸு அதனால் மைனஸ் சிக்ஸு டீக்கு பதிலாக ரெண்டு அதனால் ரெண்டு அப்போ யூ சி கொல்ட்டு ஆ ரெண்டு பன்னெண்டு மைனஸ் பன்னெண்டு இந்த சைடு வந்தால் ப்ளஸ் பன்னெண்டு இப்போ யூவோட வேலையை தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் நான் இதில் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு யூக்கு பதிலாக பன்னெண்டு டீக்கு பதிலாக ரெண்டு ப்ளஸ் ஆஃபு ஏக்கு பதிலாக ஆமாம் ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் ஆறு ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் ஆறு ஸோ மைனஸ் ஆறு டீக்கு பதிலாக ரெண்டு டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ஓ டூ டூ சார் ஃபோர் ஆ ரெண்டாக பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு மைனஸ் பன்னெண்டு அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு மீட்டர் இதில் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நினைக்கிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமேட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியுது ஒரு மகிழுந்து வேகத்தடையை பயன்படுத்தி அப்படிங்கிற கண்டென்ட் கொடுத்துருப்பாங்க முடுக்கம் ப்ளஸ்ஸில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா யூசி கொல்டு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணி டேரெக்டாக அந்த தொலைவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு முடுக்கம் கொடுத்து தொலைவு கேட்டால் முடுக்கமும் டயமும் கொடுத்து தொலைவு கேட்டால் இந்த ரெண்டு மெத்தடை தாண்டி வெளியில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்த சமுக்கு போகலாம் கிளியர் ஓகே ஃபைன் இதை அப்படியே நான் அழிச்சிடுறேன் இதை அழிச்சிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இந்த பேருந்து மகிழ்ந்து மோட்டார் சைக்கிள் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் அடுத்த கண்டென்ட் கண்டென்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அடுத்த கண்டென்ட்டு இப்போ முடுக்கமும் டைமும் கொடுத்து தொலைவு கேட்டால் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆரம்ப திசை வேகம்னு ஒரு இடத்துல கொடுப்பாங்க இப்போ சம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆரம்ப திசை வேகம் ஃபைன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஃபைனா நான் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுப்பாங்க அது யூனிட் பார்த்துக்கோங்க அதில் இருக்கக்கூடிய முடுக்கத்தின் மதிப்பு இரண்டு ஓகேவா எனில் 
பத்து வினாடி கழித்து அதன் திசை வேகம் என்ன அப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஆரம்ப திசை வேகம் கேட்டு ஒரு திசை வேகம் கேட்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பா அது இறுதி திசை வேகம் தான் கேட்கிறாங்க அப்ப ஆரம்ப அப்படின்னு வந்தாலே யூஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்ப நம்மள்ட்டு யூ இருக்கு ஏ இருக்கு டி இருக்கு திசை வேகம் கேட்கிறாங்க போன சமு தொலைவுக்கானது போன சமு தொலைவுக்கானது இந்த சம்மு திசை வேகத்தானது அதன் திசை வேகம்னா ஆரம்ப திசை ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்லேயே போட்டுடலாமா ஸோ வி சீக்வல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடியா ஸோ நம்மளுக்கு தேவை வி தானே வேணும் ஸோ யூக்கு பதிலாக அஞ்சா ஏக்கு பதிலாக ரெண்டா இதுக்கு பதிலாக பத்தா ஸோ வி சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது எந்த சம்னா எக்ஸாம்பிள் சைஸ் ஆமாம் எக்ஸசைஸில் இருக்கக்கூடிய சம் இருபத்தஞ்சு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு பொருள் நகரும் பொழுது அதன் ஆரம்ப திசை வேகம் ஐந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் மற்றும் அதனுடைய முடுக்கம் ரெண்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எனில் பத்து வினாடி காலம் இடைவெளிக்கு பிறகு அதன் திசை வேகம் என்ன இது ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஆரம்ப திசை வேகம் கண்டென்ட் கொடுத்ததுனால நம்ம ஈஸியாக இந்த மெத்தடுன்னு ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் இது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் நம்புகிறேன் ஓகே இப்போ அடுத்து போலமா ம் ஓகே இதை நான் அழித்து விடுகிறேன் சொல்கிறேன் ஒன்பை ஒன்றா சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்து இப்போ அடுத்த கண்டென்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்களே எதிர்மறை முடுக்கம் என்னன்னு கேட்டுருவாங்க ரொம்ப ஈஸி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க முடுக்கம் கொடுத்து அந்த டீங்கிற கண்டென்ட் கேட்டு தொலைவுன்னு கேட்டாதான் நம்ம அந்த சமன்பாடெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ ஃபா அடுத்த கொஸ்டின் சொல்லவா எஸ் மகிழுந்து ஒன்று இருபது மீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் இயக்கப்படுகிறது வேகங்கிற வார்த்தை மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இனிமேல் வர சமில் ஆரம்ப திசை வேகம்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இவ்வளோ வேகத்தில் போகுதுன்னு கொடுத்துருவாங்க அப்போ மொட்டை டீனு வேகம்னு கொடுத்துட்டா நீங்கள் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அந்த ஃபார்ம்லாலும் யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த நேர்கோட்டு சமன்பாடு எந்த இடத்துல வருமோ முடுக்கத்தின் மதிப்பு கொடுத்து அவங்க இடப்பயிற்சியோ இல்லை கடந்து வரும் தொலைவு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்தா மட்டும்தான் நேர்கோட்டின் சமன்பாடு இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்களேன் ஒரு மகிழுந்து ஒன்று இருபது மீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் இயக்கப்படுகிறது ஆறாவது கொஸ்டின் நாற்பத்தி மூ ஒன்றாவது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இது எக்ஸசைஸ் ஸோ ஒரு மகிழுந்து ஒன்று இருபது மீட்டர் பர் செகண்ட் என்ற வேகத்தில் இயக்கப்படுகிறது ஓகே தடையை பயன்படுத்தி ஐந்து வினாடி கால இடைவெளியில் டிசி கொல்ட்டு ஐந்து வினாடி கால இடைவெளியில் சரி அது ஓய்வு நிலையை பெறுகிறது சந்தோஷம் ஏனே இதில் ஏற்பட்டக்கூடிய எதிர்மறை முடுக்கம் காண்க அவங்களே எதிர்மறைன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஆன்சர் மைனஸில் தான் வரும் அதில் மார்க்ஸ் கருத்து கிடையாது அவங்களே முடுக்கொன்று கொடுக்குறாங்க அப்போ ஏசி கொல்ட்டு பி டிவைடர் பை டி தானே அதாவது சேஞ்சிங் வெலாசிட்டி டிவைடர் பை டி தானே இதெல்லாம் சிம்பிள் ஸோ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் முடிஞ்சு அப்போ இருபது டிவைடர் பை அஞ்சு நாலு எதிர்மறை முடுக்குன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால மைனஸ் நாலு ஏன் நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ கிளாரிஃபிகேஷனாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் கேட்ட உடனே இது எந்த சமன்பாட்டில் போடுறது நேர்கோட்டு சமன்பாட்டில் போடுறது அந்த கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம் நேர்கோட்டு சமன்பாடுங்கிறது எப்போ எப்போ வரும் அப்படின்னா ஒரு மகிழுந்து வேகத்தடையை பயன்படுத்தி கொஞ்ச நேரம் கழித்து நின்றுது முடுக்கம் கொடுக்குறாங்க எதிர் முடுக்கம் கொடுக்குறாங்க தொலைவை காண்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ நேர்கோட்டு சமன்பாடு ஒரு பொருளை மேலே எரிஞ்சு கீழே வருது அப்போ நேர்கோட்டு சமன்பாடு மற்றபடி மேஜராக அப்படியே மேலோட்டமாக இந்த மாதிரிலாம் கேட்டால் அந்த சிம்பிள் ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கணும் இந்த இடத்துல ஆரம்ப திசை வேகம் முடிவு திசை வேகம்லாம் கொடுக்கல வேகம் கொடுத்துருக்காங்க காலம் கொடுத்துருக்காங்க முடுக்கம் என்னன்னு கேட்குறாங்க எதிர்மறை முடுக்குங்கிறதுனால மைனஸ் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போ இதை நான் அழிச்சிட்றேன் இப்போ அடுத்து ம் அடுத்து போலாமா இது புரியுதானே அடுத்து இதுக்கு உங்களுக்கு லாஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டுமா சரி ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் மோட்டார் சைக்கிளின் வேகம் இருபது இது எக்ஸ்ட்ரா சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நான் விடலை இது எக்ஸ்ட்ரா சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மோட்டார் சைக்கிளில் அதாவது கேள்வித்தாள் இரண்டு பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தஞ்சு உங்கள் உங்கள் புத்தகத்தில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு மோட்டார் சைக்கிளின் வேகம் அப்படின்னு கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க வேகம் இருபது மீட்டர் பர் செகண்ட் வேகம் ஓகே அதன் முடுக்கம் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எனில் அதன் திசை வேகத்தை எப்படி கணக்கிடுவாய் திசை வேகத்தை எப்படி கணக்கிடுவா இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க திசை வேகத்தை எப்படி கணக்கிடுவாய் இப்போ திசை வேக சமன்பாடு அப்படின்னா இது இந்த வேகத்தில் அது போகுது அப்போ திசை வேகத்தை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவா அப்படின்னா விசிக்வல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி 
அவங்க அந்த சமன்பாடு கேட்குறாங்க அந்த கொஸ்டின் அதனுடைய திசை வேகத்தை எப்படி கணக்கிடுவாய் அப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா வி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் யு தான் ஆரம்ப திசை வேகம் இருபது ப்ளஸ் ஏக்கு பதிலாம் நாலு இன்ட்டு டி அப்போ அதன் திசை வேகத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவாய் இருபது ப்ளஸ் ஃபோர் டி என கணக்கிடுவாய் டியோட மதிப்பை வைத்து நம் கணக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க இந்த கொஸ்டின் அப்படியே கேட்டுட்டு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி இப்படி கேட்டு வச்சிடலாம் இது கிளியராக இது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிட்டேன் இப்போ அடுத்தது போகலாமா சரி புரிஞ்சுக்கோங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு அந்த கண்டென்ட் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் ஸ்வீட்டாக போட்டுடலாம் சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரயிலின் வேகம் இது எங்கே இருக்கு நான் கண்டுபிடிக்கணுமே ஒரு ரயிலின் வேகம் இந்த இருக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு ரயிலு மோட்டர் சைக்கிளு காரு மகிழுந்து அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஒரு ரயில் எக்ஸசைஸம் ஒரு ரயில் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் என்ற வேகத்தில் செல்கிறது அப்படியோ வேகம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் என்ற வேகத்தில் செல்கிறது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஒரு ரயிலின் வேகம் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஓகே ஃபைன் என்று செல்கிறது தடையை உபயோகப்படுத்தி தடையை உபயோகப்படுத்தி அது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் என்ற முடுக்கத்தை பெறுகிறது அப்பாலேயோ மைனஸ்னு வந்துருச்சு சந்தோஷம் அப்போ நேர்கோட்டு சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா சீரான முடுக்கத்தை ஏற்பட்டது எனில் ரயில் ஓய்வு நிலைக்கு வருவதற்கு முன்பாக எவ்வளவு தூரத்தை கடந்திருக்கும் அப்போ தொலைவு கேட்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு ஸோ எப்போதும் போல் மைனஸ்ன்னு வந்திருக்கு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வி சீக்வல்டு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணணும்னு மாற்றுக்கிறது கிடையாது வி சீக்வல்டு ஜீரோ அந்த மெத்தடு தான் ஆனால் இதில் ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த சம்மில் ஏ மைனஸ் வேல்யூ வந்துச்சு ஏ மைனஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டு டி கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வேல்யூ கொடுத்ததுனால வி சீக்வல்டு ஜீரோ எது வந்தாலும் இது நெகட்டிவ் வந்தால் வி சீக்வல்டு ஜீரோ தான் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க யூவோட வேல்யூ வேணும் புரி <laughs> எல்லாமே மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸில் இருக்குது ஆனால் இது மட்டும் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது அப்போ இது வி சீக்வல் ஜீரோனா இது யூவா தானே இருக்க வேண்டும் ஓகே இப்போ இதை கிலோமீட்டர் பர் ஹவரை மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ்க்காக மாற்றணுன்னா நான் ஃபைவ் பை எயிட்டினால் பெருக்க போகணும் ஸோ நைன்டி இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டினால் தான் பெருக்குன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் வரும் அப்போ ஒன்பதால் நான் அடிக்கிறேன் இது ரெண்டு இது ஒன்பதால் அடித்தா பத்து திரும்ப ஓரன் ஓரண்ட ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சு இதுக்கு பதிலாக இருபத்தஞ்சு மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் நான் எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம கையில் என்ன தான் இருக்குது யூவோட வேல்யூ இருக்குது ஏவோட வேல்யூ இருக்குது என்ன வேல்யூ வேணும் எஸ் வேணும் ஏதாவது வச்சு யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் முடியும் டேரெக்டாக நம்ம செகண்டுக்கே போயிடலாம் அந்த ஃபார்மில் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு இல்ல லாஸ்ட் சவுண்ட் பாட்ல பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சு செகண்ட் சவுண்ட் பாட்ல கூட டிங்கிற கண்டென்ட் வரும் ஏன்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படிதானே எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல டிங்கிற கண்டென்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் எஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ டி இல்லைனா எஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு கிடையாது மூன்றாவது சமன் பாடு ஒன்று இருக்குது அது என்ன வி ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இதில் அப்ளை பண்ண ஆன்சர் கண்டுபிடிச்ச முடியுமா முடியும் விக்கு பதிலாக ஜீரோ யூக்கு பதிலாக இருபத்தஞ்சு அப்போ இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் என்ன வரும் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சா ஸோ அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ்ஸு டூ ஏக்கு பதிலாக ஏக்கு பதிலாக அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி தானே டூ ஏ எஸ் தானே இது எஸ்ஸு எஸ்ஸுக்கு பதிலாக எஸ்ஸு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஒன்னா மைனஸ் ஒன்னா ஸோ மைனஸ் ஒன்று எஸ்ஸு எஸ் இந்த சைடு வரும் இது ஜீரோ இருக்கனால எஸ் ஈக்குவல் டு மீட்டர் புரியுதா இல்லையா இந்த சம்மெல்லாம் அங்கே உட்காந்துட்டு போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியுமா சார் போட்டெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் 
இது ரெண்டு டைம் போடுங்க நம்பர் கூட மாறாது நம்பர் கூட மாறாது இதை மனப்பாடம் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி இந்த கண்டென்ட் வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சாலே போதும் ரெண்டு டைம் போட்டுட்டிங்கன்னா மூணாவது டைம் உங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் கிளியராக அனலைஸ் பண்ணி படிங்க அதுதான் எனக்கும் வேணும் கிளியராக ஸோ மகிழுந்தில் இவ்வளோதான் ஸோ இதை தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது என்னென்ன பார்த்தோம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சார் ஒன்றுமே இல்லை சார் முடுக்கமோ டீயும் கொடுத்தா முடு டீ கொடுத்து முடுக்கம் எதிர்மதிப்பை பெற்றிருந்தால் கண்ணை மூடிக்கிட்டு நான் வீசி கொள்ள ஜீரோன்னு போட்டுருவேன் டீ கொடுத்து முடுக்கம் பாசிட்டு இருந்தா யூன் போட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் டேரக்டா அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஒருவேளை முடுக்கத்தின் மதிப்பு கொடுத்து இங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா நான் லாஸ்ட் ஃபார்ம்ல சப்சிட் பண்ணிடுவேன் அதுதான் இந்த மெத்தடு மற்றபடி வேற எந்த கண்டென்ட் கொடுத்தாலும் நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்லால சப்சிட் பண்ணிடலாம் ஸ்பீடி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்ல ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா முடுக்கம்னு கேட்டாங்கன்னா முடுக்கம் சீக்குவல் டு திசை வேகம் டிவிட் பை காலத்தில் நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்த இன்னும் நம்ம போகலை இன்னும் இருக்கு சரிங்களா போலாமா ம் சரி ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கிளியராக ஒரு அனலைஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் சரிங்களா சரி இந்த சம்பளம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த டைப் நான் எப்படி பிரிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி மற்றும் ஒளி அதாவது சவுண்டு லைட்டு இது எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்காங்க இது எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஏன் தம்பி இப்படி பிரித்த அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் ஒன்று சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது எக்ஸாம்பிள் சம்மில் இந்த இருக்குது ஒரு மலை நாளில் வானத்தில் மின்னல் ஏற்பட்ட ஐந்து வினாடிக்கு பிறகு ஒளி கேட்குது அஞ்சு வினாடிக்கு பிறகு ஒளி கேட்குதான் அஞ்சு வினாடிக்குனா ஃபைவ் செகண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் மின்னல் மூலமாக ஒளி கேட்குது சவுண்டு ஒளி கேட்கிறது ஏனில் மின்னல் ஏற்பட்ட இடம் எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது அப்படின்னு தொலைவு கேட்குறாங்க ப்ராக்கெட்டில் ஒளியின் பரவக்கூடிய வேகம் கொடுத்துருக்காங்க காற்றின் ஒளியின் வேகம் கொடுத்துருக்காங்க முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த கொஸ்டின் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இதே போல் எக்ஸசைஸ் சம்பளம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது சரிங்களா அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் நான் விடலையே பார்த்தேனே பார்த்தேன் என்னங்க சொல்கிறேன் எல்லாமே இருக்காது காற்றின் திசை வேகம் சவுண்டு இந்த இருக்குல்ல இருங்க ஒளியின் திசை வேகத்தில் அது செல்கிறது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இருக்கு ஒரு சோதனையில் விண்வெளி கப்பலிலிருந்து புறப்பட்ட சைகை அதாவது விண்வெளி கப்பலிலிருந்து ஒரு சைகை அதாவது லைட்டு ஸோ லைட்டுவே ஃபைவ் செகண்ட்ஸுக்கு அதன் தரை கட்டுப்பாட்டு நிலையம் வந்தடைந்தது அஞ்சு நிமிஷத்தில் தரை கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து நிற்கிது லைட்டு ஸோ இதுவும் ஃபைவ் செகண்டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் வந்தால் அந்த விண்வெளி மையத்திற்கும் தரை கட்டுப்பாட்டு இதில் இடைப்பட்ட தொலைவனர்னு கேட்குறாங்க இல்லை தூரம் என்னு கேட்குறாங்க இதில் அவங்க ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதுவும் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இதுவும் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இது ஒளி இது ஒளி கிளியர் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் முடிஞ்சு போச்சு ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைமு அவங்க கேட்குறது டிஸ்டன்ஸு அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்ட்டு டைமு அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடுக்கு பதிலாக முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இன்ட்டு ஃபைவ் ஏ அவ்வளோதான் இல்லை வேறு ஒன்றுமே இல்லை முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு போட்டிங்கன்னா தொலைவு வந்துடும் ஸோ முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு அது ஐயாறு பேருக்குனா சரி ஓகே ஐயாயிரம் முப்பது மிச்சம் மூணு ஐநாங்கு இருபதா இருபத்தி மூணு மிச்சம் ரெண்டா மூஞ்சு பதினஞ்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது மீட்டர் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் சம்முக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எஸ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது மீட்டர் அப்படி இதுக்கு வந்தால் இதை பெருக்கிற வேண்டியதான் மூணு இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஆனால் ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு ஃபைவ் வினாடின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்னால் ஃபைன் போடணும் ஒரு வேலை ஒரு வேலை ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஐந்து நிமிடங்கள்னு கொடுத்துட்டாங்க இதில் வினாடிகள்னு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு ஒரு வேலை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது நிமிடங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அதை அறுபதால் பெருக்கி செகண்ட்ஸாக மாற்றணும் இதெல்லாம் மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா இதுவும் செகண்ட்ஸ் இது செகண்ட்ஸில் தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ இது செகண்ட்ஸ்னால் தேவையில்லை சொல்கிறேன் ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன் 
ஐந்து நிமிடங்கள்டா அஞ்சு இன்ட்டு அறுபதுன்னு போடணும் இங்கேயும் அதே ஏன்னா செகண்ட்ஸில் தான் பெருக்கணும் ஏன்னா இது செகண்ட்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் ஸோ மூவஞ்ச பதினஞ்சு ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதான் ரெண்டு கண்டென்ட் இது புரியும் நினைக்கிறேன் அடுத்ததுக்கு போயிடலாம் சரிங்களா அழிச்சிடவா அடுத்ததை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட கேட்குறது முக்கியமான கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமானது இந்த சம் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடப்பயிற்சி மற்றும் தொலைவை காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்குற கொஸ்டினே இடப்பயிற்சி என்ன தொலைவு என்னன்னு கேட்குறாங்க விஷயம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீச்சல் வீரர் தடகள வீரர் இந்த மாதிரி போட்டி போட்டிகள் அந்த கண்டென்ட்டில் இது வரும் ஸோ போட்டி அப்படின்னா அதில் வரும் நான் ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் இதுலேயும் எக்ஸசைஸில் ஒன்று எக்ஸாம்பிளில் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து நீச்சல் ஒரு குளத்தை நீச்சல் அடிக்கிறது இது எக்ஸஸ் எக்ஸாம்பிள் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் தடகளம் தடகள போட்டி ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீச்சல் குளம் ஆமாம் எக்ஸாம்பிள் சம் சூர்யா தொண்ணூறு மீட்டர் நீளமுடைய குளத்தை நீச்சல் அடிக்கிறார் தொண்ணூறு மீட்டர் குளம் ஓகே அவர் ஒரு நேர்கோட்டில் குளத்தின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறுபக்கம் நீந்தி சென்று மீண்டும் அதே பக்கம் வர எடுத்துக்கொண்ட காலம் அறுபது வினாடிகள் போயிட்டு வர போயிட்டு ரிட்டன் வர இவர் அறுபது செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டார் சரிங்களா எனில் அவரின் அதாவது கடந்த மொத்த தொலைவு அறுபது வினாடிகள் போயிட்டு வரனா அப்போ மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் போயிட்டு வரனா நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் தானே நூற்றி ஐம்பது மீட்டரை கடந்திருக்காரு அறுபது செகண்டில் எனில் அவருடைய வேகம் மற்றும் திசை வேகத்தை காண்க சூப்பர் கொஸ்டின் அவருடைய சராசரி வேகம் மற்றும் திசை வேகத்தை காண்க அவருடைய வேகம் மற்றும் சராசரி வேகம் வேகம் தான் சரிங்களா ஸோ வேகம் திசை வேகம் காண்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது இது வந்து தொலைவு டிவைடட் பை காலம் இது இடப்பயிற்சி டிவைடட் பை காலம் நல்லா கவனிச்சுக்குங்க தொலைவுங்கிறது எவ்வளோ நூற்றி ஐம்பது அப்போ நூற்றி எண்பது டிவைடட் பை எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் அறுபது செகண்ட்ஸில் அப்போ அடிச்சு கொடுத்தா மூணு அப்போ த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் அவர் ஸ்பீடு வேகம் இடப்பயிற்சி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அந்த பயபுள்ள போயிட்டு ரிட்டன் வந்த இடத்துக்கே வந்துருச்சு இடப்பயிற்சிங்கிறது அந்த இடத்துலேருந்து கடக்கணும் நீ எவ்வளோ தூரத்தில் போயிட்டு அதே இடத்துல வந்தாலும் இடப்பயிற்சி ஆகவில்லை என்ற அர்த்தம் இது இந்த சாக் பீஸ் ஊரெல்லாம் சுற்றிட்டு திரும்ப அதே அந்த இடத்துல வந்து நின்றுச்சுன்னா அது இடப்பயிற்சி ஆகவில்லை ஸோ இடப்பயிற்சி என்பது முட்டை ஸோ ஜீரோ பை ஜீரோ இங்கே ஜீரோ திசை வேகம் என்பது முட்டை மறந்துடவே கூடாது மறந்துடவே கூடாது இந்த கண்டென்ட் ரொம்ப முக்கியம் இதே போல் அங்கிட்டு தடகள போட்டின்னு ஒன்று கொடுத்து வச்சுருக்குறாங்க தடகள போட்டி பத்திரம் அதிகம் சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ ஒரு தடகள வீரர் இரநூறு மீட்டர் விட்டமுடைய ஒரு வட்டப்பாதையை சுத்துறாரு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு தடகள வீரர் இரநூறு மீட்டர் விட்டம்னா இது நூறு சரிங்களா சரி இரநூறு மீட்டர் விட்டமுடைய வட்டப்பாதையை நாற்பது வினாடியில் ஒரு முழு சுற்று நாற்பது வினாடியில் சுற்றுறாரு ஃபுல்லாக நாற்பது செகண்டில் சுற்றி முடிச்சிட்றார் நாற்பது செகண்டில் சுற்றி முடிச்சிட்றார் ரெண்டு நிமிடம் இருபது வினாடிக்கு பிறகு ரெண்டு நிமிடம் மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு அவர் கடந்த தொலைவு எவ்வளவு மற்றும் இடப்பயிற்சி எவ்வளவு இது இது ஏன் நான் ஒன்றா சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இங்கே வேகம் திசை வேகம் கேட்டிருக்காங்க இங்கே தொலைவு இடப்பயிற்சி கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் இந்த ரெண்டு கண்டென்ட்டையும் நான் ஒரே பார்ட்டாக நான் பிரித்தேன் சரிங்களா நைட்டில் உட்காந்து இந்த டைப்பெல்லாம் நான் பிரித்தேன் இன்னைக்கு ஓகே ஃபைன் இதை எப்படி போடுறது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் சென்ஸு தெரிஞ்சுருக்கணும் சரி ஓகே பார்க்கலாமா சரி முதல்ல இதில் நம்ம என்ன ஒன்று விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தொலைவுக்கு வருவோம் தொலைவுக்கு வருவோம் தொலைவு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல என்ன வேணும் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் நம்மளுக்கு தொலைவு வேணும் டிஸ்டன்ஸ் வேணா ஸ்பீடு தெரியணும் ஸ்பீடு கொடுக்கல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு வட்டப்பாதையில் இயங்கும் திசை வேகமானது பிஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் டிவைடட் பை ஞாபகம் இருக்கா இது சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா டூ பை ஆர் டிவைடட் பை டி ஒரு வட்டத்தின் சுற்றுலவை எவ்வளோ நேரத்தில் கிடக்குதோ அதுதான் அது ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் வட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ பை ஆ
ஸோ இதை வச்சு நான் வேகத்தை கண்டுபிடிச்சு அந்த வேகத்தை இதில் நான் அப்ளை பண்ணி நான் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஸோ இதை ரெண்டையும் வச்சு ஆர் இது ரெண்டையும் வச்சு நான் வேகம் கண்டுபிடிச்சு இந்த வேகத்தையும் இந்த செகண்டையும் வச்சு நான் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவேன் கண்டனு புரியுதா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க இதோடைய வேகம் நமக்கு தெரியணும் ஸோ வேகம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுக்கனால நான் டூ இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஏழு ஆறுக்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை இதுக்கு பதிலாக நாற்பது இந்த நாற்பது மேலே வந்துச்சுன்னா இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஏழு இன்ட்டு நூறு இன்ட்டு ஒன்று பை நாற்பதுன்னு வரும் சரிங்களா இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஏழு அவங்க த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் போட்டுக்கிறாங்க நான் இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஏழுனே போட்டுக்கிறேன் இப்போ என்னப்பா ஸோ ஜீரோக்கு ஜீரோ இதை அடிச்சுக்கிறேன் இதை ரெண்டு இதை அஞ்சு இது ரெண்டு இது ரெண்டு இப்போ இது ரெண்டு பெருக்கிடுறேன் ம் இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு என்ன வரும் ஐரண்டை பத்து ஐரண்டை பத்து பத்து நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து டிவைடட் பை ஏழுனே வச்சுக்கிறேன் விசி கொல்ட்டு இப்போ இதை போய் இதில் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ நூற்றி பத்து டிவைடட் பை ஏழு இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு வேணும் டைம் அவன் கொடுத்துருக்கான் என்ன டூ மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் மாட்டிக்கிட்டோம் எல்லாமே எதில் இருக்கணும் செகண்ட்ஸில் தான் இருக்கணும் அப்போ இந்த மினிட்ஸை நான் செகண்ட்ஸாக மாற்ற இன்ட்டு அறுபது போடுறேன் அப்போ இதை நான் இன்ட்டு அறுபது போட்டேன்னா நூற்றி பன்னெண்டுன்னு வரும் அதாவது ஆமாம் இது நூற்றி இருபது வரும் சாரி நூற்றி ஆ ரெண்டாக பன்னெண்டு நூற்றி வரும் நூற்றி இருபது ப்ளஸ் இருபது நூற்றி நாற்பது செகண்ட்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் அந்த நூற்றி நாற்பது செகண்ட்ஸை நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் அந்த நூற்றி நாற்பது இங்கே வருது அப்போ நூற்றி நாற்பது இன்ட்டு நூற்றி பத்து டிவைடட் பை ஏழு சீக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஓரே ஏழு ஈரேல பதினாலு அப்போ ஆன்சர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோ இதுதான் டிஸ்டன்ஸு அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வருதுமா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு வரும் இது போதுமானது இந்த இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஏழுக்கு பதிலாக த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா இதில் இருந்து ரெண்டு மார்க் கம்மியாகும் அது பிரச்சனை இல்லை அப்ராக்சிமேட்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டா போதும் இப்போ தொலைவு என்பது எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் உங்களுக்கு கண்டன் புரிஞ்சுருக்கும் சரியா இப்போ இடப்பயிற்சினா என்ன இடப்பயிற்சினா அவன் எத்தனை சுற்று சுற்றினாலும் நம்மளுக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது எத்தனை சுற்று சுற்றினா அதை பற்றி கவலை கிடையாது அவன் சுற்றுனதுக்கு அப்புறம் அதாவது இந்த நூற்றி நூற்றி நாற்பது செகண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் அவன் எவ்வளோ தூரம் இந்த இடத்த வந்து கலந்துருக்கான் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பது செகண்ட்ஸுக்கு ஒரு சுற்றி வந்துடுவான் அது இடப்பயிற்சி கிடையாது அடுத்த நாற்பது செகண்ட்ஸுக்கு ஒரு தடவை வருவான் அதுவும் இடப்பயிற்சி கிடையாது அப்போ நாற்பது செகண்ட்ஸ்னா மொத்தம் நூற்றி நாற்பது செகண்ட்ஸில் நாற்பது டிவைட் பண்ணனா டிவைட் பண்ணால் அவன் எத்தனை சுற்று லாஸ்ட்டில் மீதம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நான் சொல்கிற கண்டன் புரியுதா அப்போ நூற்றி நாற்பது செகண்ட்ஸில் நான் நாற்பதை மைனஸ் பண்ணனா அவன் கடைசியாக எத்தனை சுற்று சுற்றினாலும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இதை நான் அடிச்சுக்கிட்டேன் இதை நான் அடிச்சுட்டோம்னா என்ன வரும் இதில் பாதி ஏழு இதில் பாதி ரெண்டு அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் அப்போ லாஸ்ட்டில் அவன் மூன்றரை சுற்று சுற்றிருப்பான் கடைசியாக இந்த நிமிஷத்தில் மூன்றரை சுற்று அந்த மூன்றரை சுற்றுனா ஒரு சுற்று போச்சு ரெண்டு சுற்று போச்சு மூணு சுற்று நான் புரியுதா இடப்பிச்சு நான் வந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறேன் அவன் மிச்சம் இருக்கிறது அரை சுற்று அரை சுற்றுனா அந்த பையன் எங்கே வந்திருக்கும் இங்கே வந்து நேராக வந்து இங்கே நின்றுருக்கோம் அப்போ இதுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு எவ்வளவு இது ஒரு நூறு நூறுரூவா மொத்தம் இரநூறு தானே ஆறம்னா விட்டம் தானே அப்போ இடப்பயிற்சி இரநூறு மீட்டர் இதுதான் உங்களோட இடப்பயிற்சி ரொம்ப முக்கியமான சமயம் எக்ஸசைஸாக புரியுதா ரொம்ப முக்கியம் எல்லா சமயம் நான் போட்டு பார்த்துட்டேன் எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இது தாங்க ரொம்ப 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 நீங்கள் கஷ்டம்னு நினைக்கிற இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வேறு என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரே ஒரு சம் கஷ்டமான சம் அது சொல்லிட்டோன்னா அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரியா அடுத்து என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் எதுவும் எக்ஸசைஸாம் எதுவும் ஒரு பந்து ஒரு பந்து இருபது மீட்டர் உயரத்திலிருந்து மெதுவாக விடப்படுகிறது சூப்பர் எஸ் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு தானே மேலே இருந்து கீழே அந்த அந்த கண்டென்ட் தான் ஸோ ஒரு பந்து இருபது மீட்டர் உயரத்திலிருந்து மெதுவாக விடப்படுகிறது அதன் சீரான திசை வேக மாறுபாட்டு வீதம் கொடுத்துட்டாங்க திசை வேக மாறுபாட்டு வீதம் பத்து அப்போ ஏ சீக்குவல் டு பத்து திசை வேக மாறுபாடு வீதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திசை வேக மாறுபாடு வீதம் பத்து சரி அது எந்த திசை வேகத்தில் தரையை தொடும் சூப்பர் அது எந்த திசை வேகத்தில் தரையை தொடும் 
கடைவி கடைசி கேட்குறாங்க வி என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ யூ என்னவா இருக்க போகுது முட்டையாக இருக்க போகுது நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோமே மேலேருந்து கீழே இறங்கக்கூடிய பொருளின் தொடக்க திசை வேகம் யூ சீக்வல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கணும் சொன்னேன் நான் ஞாபகம் இருக்கா சொன்னேனே சம்மன்பாடில் அதே கண்டு தான் அப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதனுடைய எந்த திசை வேகத்தில் தரையை தொடும் மற்றும் அதற்கான ஆகும் காலம் என்ன டி என்னன்னு கேட்குறாங்க இதனால் எப்படி நான் சால்வ் பண்ணுறது சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் வி வேணும் இப்போ லாஸ்ட் ஃபார்மில் உங்களுக்கு தெரியுமா வி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இதில் நம்மளுக்கு யூக்கு பதிலாக முட்டைன்னு அப்ளை பண்ணிடலாம் வி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது அப்படியே இருக்கட்டும் டூக்கு பதிலாக டூ ஏக்கு பதிலாக டென்னு எஸ்ஸுக்கு பதிலாக எஸ்ஸுக்கு பதிலாக என்ன டுவெண்ட்டி தானே ஆ ஸோ எஸ்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி அப்போ வி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ வி சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி வி சீக்வல் டு டுவெண்ட்டின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து அவன் கேட்குறது டி கண்டுபிடிச்சிடலாமே ஃபார்ம்லாஸ் தான் இருக்கே அடுத்த ஃபார்ம்லா எஸ் ஈக்வல் டு அந்த ஃபார்ம்லாம் இருக்குல்ல அதை கண்டுபிடிச்சல ஏன்னா எஸ் இருக்கே எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு கரெக்டு தானே ஸோ இதுக்கு பதிலாக இருபது யூக்கு பதிலாக ஜீரோ முட்டை ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே ஆஃப் பதிலாக ஆஃப் ஏக்கு பதிலாக பத்து டி தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டி ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியாது ஜீரோ ஜீரோ அடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு இங்கே போகும் அப்போ ஃபோர் சீக்வல் டு டி ஸ்கொயர் அப்போ டி சீக்வல் டு டூ செகண்ட்ஸ் அவ்வளோதாங்க சம்பளம் புரியுதா ம் ஓகேவா ம் ம் புரியுது தானே புரியலைன்னா பார்த்துக்கோங்க ரிட்டன் கூட ஒரு தடவை பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் சம் யூசி கொள்ளு ஜீரோன்னு வச்சுக்க போகிறேன் அந்த ஏக்க சம்மன்பாட்டில் போட்டு அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த சம்மன்பாடு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதை மட்டும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் இது இது இருக்கு இது இதை அப்ளை பண்ணும்போது கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சரிங்களா அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே ரொம்ப 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 ஈஸியான சம்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸசைஸில் இருக்கிற எல்லா சம்மும் போட்டு பார்த்துட்டேன் ம் அடுத்து வந்து அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது கேட்டிருக்காங்க ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையிலிருந்து புறப்படுகிறது சரி இரண்டு வினாடிக்கு பிறகு அதன் முடுக்கம் இடப்பயிற்சிக்கு டேஷாக இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுங்க ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையிலிருந்து கிளம்புது சந்தோஷம் இரண்டு வினாடிக்கு பிறகு அதாவது டூ செகண்ட்ஸுக்கு பிறகு அதன் முடுக்கம் இடப்பயிற்சிக்கு டேஷாக இருக்கும் இடப்பயிற்சிக்கு டேஷாக இருக்கும் இடப்பயிற்சிக்கு டேஷாக இருக்கும் சிம்பிள் லாஜிக் இப்போ எஸ் ஈக்வல் டு இடப்பயிற்சிக்கு டேஷாக இருக்கும்னா இப்போ எஸ் ஈக்வல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் சரிங்களா இது புரியுதா ஸோ தொடக்க நிலையிலேருந்து சொன்னாங்கல்ல அப்போ தொடக்க நிலைனா யூ சிக்வல் டு ஜீரோ தானே ஸ்டார்டிங் லெவல் யூ சிக்வல் ஜீரோ அப்போ இது ஜீரோ அப்போ எஸ் ஈக்வல் டு ஆஃப் ஏ டிக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் போடலாம் டூ அழிஞ்சிரும் அப்போ எஸ் ஈக்வல் டு டூ ஏ அப்போ ஏ சிக்வல் டு எஸ் பை டூனு வரும் அப்போ முடுக்கமானது இடப்பயிற்சிக்கு முடுக்கமானது இடப்பயிற்சிக்கு பாதியாக இருக்கும் பாதியாக இருக்கும் இதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாதி அளவு இருக்கும் இரு மடங்கு இருக்கும் நான்கு மடங்கு இருக்கும் நான்கில் ஒரு மடங்கு இருக்கும் இடப்பயிற்சியானது முடுக்கம் இடப்பயிற்சிக்கு டேஷாக இருக்கும் முடுக்கம் இடப்பயிற்சிக்கு பாதியாக இருக்கும் முக்கியமானது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அத்தனை எக்ஸாம்பிள் சம்மும் மிக 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 சுலபம் மற்ற எல்லா கண்டென்ட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் கஷ்டமானது எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிட்டேன் சரியா இப்போ ஈஸியானது பார்த்துட்டு இதை முடிச்சுட்ருவோம் இது ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க போதுமானது ஒரு ரெண்டு தரம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு எப்படி போகிறதுங்கிற ஃபார்மேஷன் வந்துடும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சம் ஒரு பொருள் பதினாறு மீட்டர் தொலைவை நாலு வினாடிகள் கணக்கு நாடு நொடிகள் பதினாறு மீட்டர் தொலைவை நான்கு நொடிகளிலும் பதினாறு மீட்டர் தொலைவை இரண்டு நொடிகளிலும் கடந்தால் அதன் சராசரி வேகம் என்ன சராசரி வேகம் என்ன இதோட ஸ்பீடு இதோட ஸ்பீடு இது இவ்வளோ தொலைவை இவ்வளோ தூரம் கிடக்குது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிடுங்க சிம்பிள் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க முப்பத்தி ரெண்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க ஆறு ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஆறு அதானே ஸ்பீடு ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அதான் சராசரி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு எப்படி வரும்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த
இதெல்லாம் சிம்பிள் இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுடலாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா வேற இருக்கு இருக்கு இருங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டென்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் போட்டுடலாம் நூறு மீட்டர் நீளம் கொண்ட ட்ரெயினு ரா ட்ரெயின்ஸும் பல தடவை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல ட்ரெயின்ஸும் இதில் கேட்டிருக்காங்க ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ நூறு மீட்டர் நீளம் கொண்ட ரயில் நூறு மீட்டர் நீளம் கொண்ட ரயில் ஓகே இரநூறு மீட்டர் நீளம் கொண்ட பாலத்தை இரநூறு மீட்டர் நீளம் கொண்ட பாலத்தை ஓகே ஐம்பது வினாடிகளில் ஐம்பது செகண்ட்ஸில் கடக்குமே ஆனால் அதன் திசை வேகம் என்ன இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அப்போ முந்நூறு அப்போ முந்நூறு மீட்டரை ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸில் எப்போ கிடக்கும் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பை டைமு அப்போ முந்நூறு டிவைட் பை ஐம்பது ஜீரோ ஜீரோ ஆறு ஸோ சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸு அவ்வளோதான் இது ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சம் கொடுத்துட்டேன் அடுத்த சம் அடுத்துதான் இப்பதான் அந்த மைய நோக்கு முடுக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே சம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி இது ரொம்ப ஈஸிங்க ம் இங்க பாருங்க தொள்ளாயிரம் கிலோகிராம் நிறை கொண்ட ஒரு மகிழ்ந்து ஒரு மகிழ்ந்து இது ஒரு மகிழ்ந்து பத்து மீட்டர் பிளஸ் செகண்ட்ஸ் வேகத்தில் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டென்னு இருபத்தைந்து மீட்டர் ஆரமுடைய ஒரு வட்டப்பாதையில் இருபத்தைந்து மீட்டர் ஆரமுடைய வட்டப்பாதையை சுற்றி வருகிறது எனில் அதன் செயல்படும் முடுக்கம் மற்றும் நிகர விசையை காண்க ஸோ வட்டப்பாதையில் இயங்குது நிகர முடுக்கம் ஏ கேட்குறாங்க ஏவோட ஃபார்ம்லா என்ன பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா அப்ப விக்கு பதிலா என்ன விக்கு பதிலா நூறு அப்ப நூறு டிவைட் பை இருபத்தி அஞ்சு ஆன்சர் நாலு அப்ப எஃப் எஃப் சிக்வல் டு மானு சொன்னேன் ஸோ எம் வந்து தொள்ளாயிரம் இன்ட்டு அது நாலு ஒன்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறு ரெண்டு ஜீரோ எஃப்ங்கிறதுனால நியூட்டன் அவ்வளோதான் இந்த சம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு வேற எதுவுமே இதில் ரொம்ப ஈஸி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வார்த்தையை பல தடவை கேட்பாங்க எப்படி சொல்கிறது திசை வேகம் மற்றும் காலத்தின் உள்ளடக்கப்பட்ட பரப்பளவு இப்படி கேட்பாங்க திசை வேகம் காலம் இதை டெரிவேட் பண்ண என்ன வரப்போகுது எதை ரெண்டையும் டெரிவேட் பண்ணால் திசை வேகம் வரும் இடப்பயிற்சி அப்போ திசை வேகம் மற்றும் காலம் வரைபடத்தில் ஒன்றிணைக்கப்பட்ட பரப்பளவு என்ன பரப்பளவுனா இடப்பயிற்சி அதான் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க ஸோ இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிட்டேன் ஸோ தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு கிளியராக முடிச்சுருங்க இல்லை டவுட் ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்க பத்தாம் வகுப்பை நான் சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் கண்டிப்பாக சண்டேக்கு சண்டே மார்னிங்குள்ளே அப்லோட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சந்திக்கலாம